Las céntricas calles de Cali se inundaron con centenares de comerciantes de San Andresito, quienes rechazaron la llamada ley anticontrabando que, según ellos, dejaría por lo menos 30 mil familias sin empleo. Miguel Ángel Palta. Hoy prácticamente el centro de Cali amaneció cerrado porque muchos comerciantes se unen a esta marcha de la ley anticontrabando. Anselmo Duque, la situación de los comerciantes, ¿por qué esta marcha? Bueno, nosotros nos estamos pronunciando ante el Estado, no estamos en contra de la ley. Estamos queriendo decirle al Estado, denos la posibilidad de, informar, de informarnos bien con la ley. ¿Qué significa la ley? ¿Cuáles son los artículos? En ella existe una tipificación muy equivocada de lo que nosotros somos, pero podemos tener el riesgo muy menudo, muy menudo, de poder ser nominados, identificados como con, contrabandistas. Bueno, muy amable, muchas gracias. Tuvimos oportunidad de hablar con los dirigentes, con los voceros de los andrejitos de la ciudad de Cali y esta es su posición frente a la ley anticontrabando. La Federación de Comerciantes de los Andrecitos asegura que la llamada ley anticontrabando afectará por lo menos 30 mil personas en Cali. El proyecto de ley castiga con penas de 4 a 8 años de cárcel y multas millonarias a quienes importen, comercialicen productos de contrabando. Para ello todo lo que nosotros mostramos es chimbo, y perdóname la palabra, pero nosotros estamos en un 99% legalizados. La DIAN nos, nos casa, nos casa definitivamente, viene a buscarnos pues como si fuéramos delincuentes definitivamente y eso no puede continuar así. Con esta norma que pasará a sanción presidencial, en los próximos días se establece que el contrabando es una conducta relacionada con el lavado de activos. Hay muchos que ya se han legalizado, sus mercancías están legales, los impuestos que se pagan por IVA, por declaración de renta, no los tienen en cuenta todo lo que ha ayudado, todos esos impuestos que se le pagan a la DIAN. Los sectores más afectados con la medida son los de la telefonía celular, ropa, accesorios, electrodomésticos, perfumería y licores.